。云云，别动，乖。云九月，你又要干什么？念苏身上的蛊毒是南疆独有，苏家巫蛊之掌乃是巫医出身，除了你们还有谁？苏家使用巫蛊之术害人，按照律法当诛九族。我我我承认，我都承认。叶九月，你快放了他们！我安宁，他才五岁。五岁，如月也才刚满十六，你们又如何下得了手？要是本王知道的再晚一些，只怕如月也会险些丧命。云烟，不要去勾他。我们苏家世代忠良，问心无愧。问心无愧，还真以为本王不知道你们接受赐婚，让苏烟嫁给本王，就是要监视本王？这些我都可以接受。你害死了如月，就由你们全家来陪葬。不、哦，爹、啊，爹、啊，要怪就怪你自己，他们都因你而死。那剩下的苏家人该怎么做？全部灭口！阿弟，早知今日，何必当初？你若早些中宫。他们也不会受罪。报、哦，王爷，白姑娘身上的病又犯了。什么？马上回府，让他在这里看够一个时辰，别让他中途自尽。我要他活着。是。好疼，王爷，药来了，来，趁热把药喝了啊！怎么样，感觉好点了吗？还疼吗？严肃没事。王爷，你还是赶紧走吧，别让王妃姐姐生气。本王已经把他打出地牢，他是个罪人，你提一个罪人做什么？虽说姐姐有很多不对的地方，但她与王延年毕竟是圣上御赐婚，要是哪天圣上怪罪了，我担心王延年。那毒妇害了如玉，还要害你，本王自不允许。当年在典礼，若不是念苏出手相救，本王定活不到今天。本王承诺过，一定会护你一世周全。王爷，本王已经废了苏烟那王妃之位。则以良辰吉日，并正大光明的立你为王妃，兑现当初的承诺。既然如此，那好吧。你放心，我一定会不惜一切代价，为你找到解毒之法。那王爷，可不可以不走，多陪念苏一会儿，好吗？那好吧。姐姐，这几日你就住在这样的地方，你这娇贵的身子怎么受得了呢？你来干什么？我是来告诉你，苏家人都被扔去了乱葬岗，死无葬身之地。什么？哎呀，姐姐，当初可是你哭着喊着要嫁给王爷，你爹才舔着张老脸去求圣上赐婚。他如果知道，因为你满门死绝，会不会当时就把你逐出家门呢？啊？是你
一把百炼锁，是你杀了岳如云，伏都教会。是我又如何？王爷现在信你吗？我现在可是他的救命恩人。<笑>哎呀，还得多亏姐姐了，多亏姐姐这玉佩，我才能有今天。这玉佩是我的，还给我！你是个冒牌货，你冒充我，要怪就怪你自己。当初把这个玉佩落下，不然我也不会捡到，不是吗？哦，不过不得不说呀，你们苏家这秘制蛊毒的确厉害，发作起来浑身苦。今日王爷来看我，不要心疼死了。参见王爷。姐姐，你现在是不是很想杀了我呀？来，今天我给你这个机会。叶苏，叶苏，叫雨衣，快！我没事，我今天来就是想来看看姐姐。苏烟，不是我，是他自己。啊双手，只会吓唬害人，要来何用？不如废了。坐，坐。阿爹、哎，这是什么？这是不死蛊，能让人起死回生，相当于你有两条命。这不死蛊啊，不但能保你的命。还能重给别人，救活别人的命。那我身上的也能给别人啊？那肯定了，但这不是蛊，一人一生只能用一次，下了用过以后，我有反噬，三个月内不能开口。所以你给下了以后，一定要考虑清楚。若是你能遇上你愿意给出不死蛊的人，那人一定是我们嫣嫣愿意相守一生的人了。<笑>三王爷，三王爷，你怎么了？死了。听说三王爷奉旨前来南疆平反，是我朝的大英雄，这么死了，太可惜了。我这是怎么了？恩人，是你救了我，对吗？恩人，你怎么不说话呀？你是不能说话吗？你要是不能说话的话，你捏捏我的手，好柔软的手。想必恩人是个姑娘家，虽然姑娘不能言。可否告诉玉毛姑娘姓名？我这样总叫姑娘，也不好。苏姑娘。
。苏姑娘，你没事吧？完全恢复后，姑娘，便和我一起回王府吧。小板生，我会好好待你，护你一世周全。这枚玉佩是我自小佩戴，就当做是我们的一个信物吧。嗯。天师给你把脉，听说你怀孕了。动手！是。你要干什么？你又要干什么？王妃娘娘，只要你乖乖的喝了这药，是不会有感觉的，最多就是痛些。叶秀月，这是你的孩子，这也是你的孩子。天师说了，你自小接触毒蛊、虫蛊，体内五毒俱全，就算生下来也是个毒胎，降生于世，有害无形。更何况这个孩子是我被迫服药和你圆房才有的，就算生下来，陛下也不会认。玉九月，你连自己的亲生骨肉都能下此毒手，你简直丧尽天良！亲骨肉，你私会外难，这个孩子是不是本王的还不一定呢。你说的还是人话！天师，给我滚！是。不要，不要。听说了吗？王爷马上又要大婚了，迎娶白姑娘了。是啊，要不是钱王妃，白姑娘早就跟王爷成亲了，也算是善有善报，恶有恶报了。姐姐，这几日你身子可有好些？白念素，你不用在这里假惺惺的，我好与不好，与你何干？爷素，本王就说，何必邀请这样晦气的人来参加我们的婚宴？王爷，快别这么说姐姐，姐姐她也不是有坏心的，她只是一时被蒙蔽了心智。姐姐，这是我特地为你熬制的汤药，可以缓解你的伤口疼痛。来，快喝了吧。这是什么？好姐姐，这可是我用你父母的血泡出来的，你可别辜负了我的一番心意。白念素，你、啊，念、哎、素，白念素，你是个蛇蝎心肠的贱人，你就不怕遭到报应吗？姐姐，我，我只是想要治好你的伤。苏依安，你够了！像他这样的人，何必浪费唇舌？这汤药，给他这样的罪人，真是糟蹋！他不配！玉九月，你杀了我吧！你杀了我！
想死啊！你弟弟还活着，本王没有杀他，放了他一条生路。他现在在我手里啊！你要是不想他出事啊，就给我好好活着。<笑>本王和念苏大亨将至，也不想弄得王府气血过重。你说两句吉祥话让我听听，我可以免你三日刑罚。玉九月，你当真想听？好，那我就祝你们这对狗男女。不得好死，又堕地狱，千刀万剐，不得长生。<笑>来人，把他从牢里给我带出去，好生养着。本王在大婚那时，我要他全程出席。对了，在你想自我了结的时候，想想你弟弟。<笑>我们走。徐九渊，有一天。你会不会因为你做的事情后悔？来来来，各位，那不是前王妃吗？倒真是个美人啊！没错，此人蛇蝎心肠，用巫蛊害死了王爷的妹妹如月郡主，害得苏家被灭门。哎，真不知道大王爷怎么会请他来到这边，危险死了！真没想到啊，苏太医用蛊术救人。他却用蛊术害人，苏家一家有这样的女儿，真是倒了血霉了。来，喝吧，喝吧，喝吧，喝吧。来，王妃，那就和大家喝一杯吧。好，来，来，来，来，来。坐坐，苏烟，今天乃本王大喜之日，你丧着副脸是来哭丧的吗？有所听闻，苏家长女精通音律，可惜进入王府以来，我却从未听过。今天是本王大喜之日，那就给众人来一首，祝主幸福。好啊，我也想听听。我等还没听过前王妃吹的曲子呢，那就来首《祝祝兴》呗。来一首，来一首，来一首。王爷，确定要听？还不快点你为什么会这首曲子？你在哪里学到的？你为什么会这首曲子？说。原来，王爷还记得这首曲子。什么意思？给我说清楚。哎呀，王爷。念苏。王爷。韩太医。今晚招待不周了，各位随意，尽兴即可。嗯，要不你来？哎，钱王妃这么着急走啊？去哪里啊？要不在下送你一程？<笑>装什么呢？还当自己是王妃呢？你看看你，现在跟这些歌姬有什么区别？这样，今晚好好伺候小爷我一晚。明儿我就跟王爷要你，把你带出去。别拿你的脏手碰我！装什么正经女
，德清，把他给我按住，我就不信了。放开我！不要啊！<笑>严苏，严苏，王爷，还疼吗？那就好。王爷是不是还在想今日姐姐出来那首《军心》？这首曲子本是我当年自己所创，入府之后，闲来无事曾追过，想必是姐姐听到过，便偷偷学去了吧。原来如此，没想到他心思还挺多。王爷，不好了，大殿那些公子在调戏秦王妃。这怎么能行呢？姐姐向来心高气傲的，怎么能受得了这般屈辱？王爷，你快去救救他吧！救什么？只怕是又在作妖卖惨。你先下去吧。是。今日婚宴你也累了，早些休息。哎，那王爷，今晚我还有公务要处理，我睡书房。我苏烟。哈哈哈哈哈！哟，王爷您回来了，不介意把这废王妃给我们几个玩玩吧？你们还真下得去手啊！就他这副破烂身子，你们还真不挑啊！王爷，您该不会是对这钱王妃还余情未了吧？我对他从来就没有过情，何来余情？那这里是镇南王府，这里不是青楼。你们要想玩，滚出去玩！王爷，您这也太……滚，走！<笑>没死就起来，衣冠不整，想在这勾引谁？你就这么不想看见本王？许九月，要么你现在就杀了我，要么你就走。我现在看见你这张脸。我就恶心。你今天吹的那首《军心》，到底怀的什么心思？到本王不知道吗？到底谁更恶心？是，是我恶心。我现在可以走了吗？怎么了？你今天耍的这些伎俩？不就是你想要的目的吗？把他收拾干净，送回东院。玉九月，你要我做的我都做，放过我弟弟。你没有资格跟我讨价还价。王爷，不好了，王妃的病情突然恶化了，快不行了。什么？念苏，念苏，天师，王妃的病为什么突然恶化？昨日不还好好的吗？没有，我没事。哎，回王爷，这苏家的蛊毒实在是太过阴毒狠厉了，已经蔓延到白姑娘的心脉。他现在最多只能活七日了。王爷，看来，看来念苏没有办法再继续陪着你。说什么傻话？有我在，就不会让你出事。天师啊，这就没有什么办法了吗？这法子还是有的，只是说。贫道自小修行的功法中有一项借命之法，可借活人之命来给王妃续命。王妃现在的身体情况，唯有借命才能活下去、啊。借命，王爷，不可！念苏不过一介民女，万万不可让无辜之人因此牺牲性命。那就借苏烟的命，他才能。
。这怎么行？本就是他害的你，他为你续命，那是应当的。我一绝，你好好休息。这件事情听我的便是。那好吧。虽说你我是圣上赐婚，但若你能安安分分过日子，也许我也不介意与你相守一生。素烟，你讲。素烟。素云，告诉我，你手上的伤疤是哪儿来的？多年前，在府上烫伤。真的？我记得清清楚楚。看来你恢复的不错了。那既然这样，我用你的命。给念苏续一续，贱命！我知道你们苏家有不死骨，每个人都有两条命。念苏是你害的，我用你的命去医念苏，你可不死。没。什么？但在那之前，你得放了叶儿。我说过，你没有资格。若宿主死了，不死骨会自动出发，到时候。可就没有命借给你的王妃了。你威胁本王，事又如何？好，本王答应你。谢王爷成全在本王面前装可怜，死骨。什么？玉九渊，我早就已经没有不死。你说什么？你的不死骨呢？苏烟，你说话！你身上的不死骨呢？王爷要不猜猜？我把不死骨下在哪儿了？啊啊啊！苏烟，什么时候把骨下给了别人？苏烟，当年是你让你苏气，求这桩婚事，怎么后悔嫁给？我后悔当初不该救你，可不该爱上你。你说什么？苏烟，苏烟，停止仪式，停止仪式。你呀，哎。素云，素云，你醒醒！本王命令你活着
。怎么，发现不是我皇兄，失望了？如月君主，苏家大小姐，我知道你，就是那个哭着喊着要嫁给我皇兄的人吧？郡主说笑了。哼，陛下是看在你们苏家祖上的功劳，才允了这桩婚事。可我告诉你，我皇兄早就喜欢的女子了。你不用等了，他今晚不会来的。如月，你在这里做什么？没什么，我不能跟皇嫂说说话吗？可以。<笑>苏嫣，我是遵了圣上的旨意才娶了你。既然已经成为了王妃，有件事情我必须跟你说清楚。什么事儿？耶苏，进来吧。他是白念苏。是我的救命恩人，以后便会和我同吃同住，希望你好好待他，就像对待自己亲妹妹一样。姐姐，妹妹借你的茶。这个玉佩，你是从哪儿来的？姐姐，你在说什么？苏嫣，这是在干什么？喂，你干什么？嫁进来还没有一天，就真当自己是王府的女主人了？姐姐，我是不会跟你抢王爷的。姐姐不用这么对我，我真的没有恶意。苏嫣，我知道你平日里性子张扬，但是这里是王府，由不得你放肆。更何况她还是我的救命恩人，苏家人就是这样的教育我。徐九月，今天是我们的大婚之夜。所以呢？所以他得滚出去。苏爷，你没事的，王爷。也许我们就不该在一起。我还是回白家好了。叶苏姐，哼！走走。如月郡主，这这这是怎么回事？还装傻？如月是怎么死的？你真当本王不知道吗？穿肠骨？怎么会？你还知道？穿肠骨，苏家秘制，在王府除了你，没有第二个人会有。我没有。若不是本王发现的早。你苏也会丧命的，玉九月，我说了我没有。如月妹妹，如月妹妹，如月妹妹，如月妹妹，我不是让你在房中休养，你身体虚弱，你不该来。我，我只是来看如月妹妹最后一面的。虽说我入府时间不久。但早已视她为自己的亲生妹妹。王妃，入府以来，我一直安分守己，甚至极少出现在你的面前。你为何要这样对我？这玉佩，王妃若是喜欢，拿去便是了。我不要还不可以吗？求求你放过我吧！不行，此玉乃是本王送你的信物，绝不能给别人。更何况，他不配。玉九月，这本来就是我的，是你给我的。你胡言乱语什么？这是我给念苏的东西，拿过来。<笑>你当真要这样对我吗？苏家古树超绝，但凡尸骨之人身上是会有尸骨印记。
，你可敢让我看看？果真没有用。你怎么知道？那就是穿山虎的印记。不然是什么？看你还想出什么理由来骗我？交出穿山虎锦囊，本王念在夫妻情分，由你去实。穿山虎乃世间剧毒，一样可取。来人，来，给押入地牢。小三，放走。啊啊啊啊睡了一个月了，梦魇结束了，妍妍，该醒了。<笑>公子当心，你为了救他，损耗大量寿元，身子比以前更虚弱了。本想用他体内的蛊为您治病，现在却连累您。早知如此，属下那晚就不该把他从镇南王府带出来。我救他是自愿的，跟任何人都无关。嫣嫣从小身子骨就弱，所以师傅在他体内注入了不死蛊和女娲蛊。这不死骨保命，女娲骨健体。可如今他已经没有了不死骨，还身负重伤。若再取出女娲骨的话，他会死的。属下是公子的人，自然为主子着想，其他人与我无关。但他是你主子最在乎的人。公子，好了，我心中自然有数。这玉九渊最近还在找他吗？都找了一个月了。都快把整个京城翻遍了。我果然没有猜错，这嫣嫣嫁入王府后，过得果然不好。九渊，嫣、啊、嫣的尸体还没有消息吗？呃，废物，呃，连具尸体都看不到，本王要你何用？贫道也没想到，那人武功高强，贫道根本不是对手啊！继续给我找，就算绝地三尺，也要把人给我找回来。还不快去！呃，是是。王爷，当年在南疆刺杀你的真凶已经抓到，现正在地牢候审。说是谁派你们杀我的？是不是皇帝？<笑>要杀要剐，悉听尊命。临死之前，更好奇的是，你是如何活下去的？在剑山淬炼巨毒，你甚至我数剑。我临死之前，更是叹了你的气息，分明已经断了气。为什么？为什么？李九渊。告诉我，你到底怎么活的？你可知道，就是因为你没死，我在业内名声一落千丈，竟是因为你，我的公主更是疯狂的绞杀于我呀！你告诉我，你到底怎么活着？啊！你告诉我，你告诉我，啊！拿下去！是，走。你告诉我，你到底怎么活着？你是人是鬼？你告诉我。王爷，要不参见。我把不死骨下在哪儿了？素颜，素颜，你的不死骨到底下在哪里？王爷。白姑娘体内的蛊毒又发作了，正叫您的名字。知道了，我晚点过去。是。严嵩，怎么又发作了？我也不清楚，不过没有之前那么痛。也许
是天师的药起效了。那王爷今晚，本王今晚还是睡书房。可是王爷，我们都已经成婚一个多月了，你从未在我房间留宿过，难不成念苏真的惹您这样讨厌吗？念苏，我说过，最近事务繁忙，念苏。你手上的伤疤呢？什么伤疤？就是上次我受伤，你给我熬药，你被烫伤那次。嗯，是啊，呃，不过后来我去药房抓了些草药敷着，再加上后天保养，伤疤自然就好了。怎么了吗，王爷？没什么，既然没事，那我先走了。王爷，韩阳，我要彻查当年南疆店里的真相，所有细节都要知道。是。不行了，阿离，我还活着，就差一点，即便连我一句，这到底是发生了什么？你怎么搞成这副遍体鳞伤的模样？你不说也罢了，可是你先天不足，这次又伤及心脉，你应该好好休息，否则后果难料。还有，玉九渊。最近在整理的尸身，我一定求陛下把你带进宫。他找不到这里的。阿离，叶儿呢？把你带出王府后，薛雨就一直盯着这南王府，可并没有见到叶儿出来。玉九渊，他又骗我。叶儿的事情交给我来，我一定将他安全的带出来。啊！我要回去。莲叶，你费了大半条命在这王府偷神，你知道自己在说什么吗？我害死绝命，罪孽深重，死不苏醒。可爹娘还在天上看着我，叶儿在等着我。皇天在上。我发誓要让玉九渊和白念苏付出应有的代价，不死不休。臣女参见陛下。<咳>你苏家的事情，朕都已知晓了。是杀朝廷命官，私废王妃，这老三倒是越发的出息了。臣女一家无辜，求陛下明鉴。臣女诱敌苏叶，人在玉九渊手中，臣女愿为陛下所用，只求陛下助我救出阿叶。救你诱敌，不难，朕可以再送你进入镇南王府。只是，朕让你做一件事。陛下请进。镇南王玉九渊，拥兵自重，心怀叵测，必会成为我朝大患。朕要你拿到镇南军兵符，机会诛杀玉九渊。三日后是你回府的最佳时机。玉九渊，我已经迫不及待的要和你见面了。不对，再来
不对，再来。你说，这首曲子是苏烟偷学你的，但为何你和他吹的这首军心，却不及他万一？王爷，我出身贫苦，也未曾学过音律，天赋自然不如姐姐。若是王爷嫌弃，那那念素以后不吹便是了。我不是这个意思，罢了，你再好好吹一次吧。嗯。不对，这与当年在客栈他为我吹的完全不一样。嫣嫣，三年前是你吗？什么三年前？王爷，你喝多了。王爷，你这是怎么了？没什么，你说的对，我喝多了。喝多了，这不是有念苏侍奉您吗？时辰不早了，你早些回去休息。可是，来人，送王妃回去休息。是。见过朕大王，圣上有旨。今朕身体不适，遵从医嘱，不宜出席，故明日春日夜交由三皇子镇南王委托主持，亲此。禀王爷王妃，舞者已候场，开始吧。是。保护王爷！你叫什么名字？是哪个月风？小女子名叫无情，来自苏州的江月楼。无情，好一个无情！你是江南女子，是。有意思，你本王要了，从今日起，你便留在京城。王爷，这是打算买下我吗？是。王爷，我很贵的。有多贵？五万两。我给你十万钱。那无情就谢过王爷，赎身之恩。哎，王妃不是嫁给了王爷了吗？怎么还住在以前的偏殿啊？难道搬进原来王妃的住所吗？没有啊。啊，是啊，你不说我都没有注意到。
怎么有正宫王妃住偏殿呢？我听说，好像是王爷对以前的王妃念念不忘，不许任何人动她的东西。啊，那这新王妃得多憋屈，多尴尬呀、啊！对呀、啊。看来你们是白天闲的没事做。啊、王王妃，敢在这里嚼主子舌根子，把他们给我拖下去，拔掉他们的舌头，看他们还敢不敢乱说。是是。王妃饶命！王妃饶命！啊！王妃饶命！饶命！饶命！报，禀告王妃，王爷回府了。帮我整理一下，快快快！王爷驾到王爷，他这是无情。从今往后，无情会住在我们。见过王妃。日后，无情便会在王府与你同住，你们要好好相处。王爷，你我新婚不过一个月，就带风尘女子回家，你可曾想过我的感受？王妃，无情自知身份低微，不敢消想王爷，只求一处容身之所。苏爷，你以为你改了名字，我就认不出？你在装什么？苏烟是谁？无情不明白。他不是苏烟。王爷，够了！堂堂王妃竟然学人争风吃醋，成何体统？此事本王已经决定。寒阳，带无情姑娘回卧房休息。是，姑娘，这边请。嗯、本王还有要事，你自便吧。王爷，如何？有安慰来报。苏州江月楼的确有一名叫无情的月妓，一个月前来到了京城，而且属下以为无情与前王妃虽面容相似，但观其言行举止，却断然不是同一个人。是啊，我亲眼看见天师的剑刺进他的胸膛，抱着他的时候，明显能感觉到他的身体在慢慢僵硬。况且，他身上也没有不死骨。怎么可能会是他呢？当年的事情查得如何？属下已经派人去查了当年白姑娘救你的地方，但由于时间久远，恐怕得需要些时日。哦。苏姑娘，这样不行，他们马上就要追来了，他们的目标是我。不好，我去引开他们，到时候我会找人来接你，你一定要等我。你看这个，嗯，是这个吧？啊、嗯！原来你是药铺里的姑娘，难怪医术如此高明。可以啊，白念苏，认识这么好看的公子。原来你不姓苏啊，只是名字有苏字。本王来进行诺言了，跟我回府吧。
，王妃。王爷呢？魏王妃，王爷他。说。王爷今晚不过来了，在主院睡，还找了无情姑娘侍寝。滚！苏、呃、烟，真是死的都阴魂不散。无情姑娘也喜欢蝴蝶花，不喜欢，只是惊讶于王爷为什么会养这花。哦，蝴蝶花好施喜热，在京城想要养活它，可得费一番功夫。有多难？需每日卯时一刻取晨露浇灌。少一日都不行。无情姑娘，不是不喜欢花吗？怎么对花这么了解？嗯、这花在南疆很常见，人人都知道。倒是王爷，这蝴蝶花在南疆是男女之间用来表白的花。王爷在思念谁呢？是白王妃，还是仙王妃？听闻这两位王妃都来自于南疆，但前王妃却在一个月前病逝。住口！你不配替他。是无情失言先前我被御九院关在地牢之时，并未见到叶儿。我与白念苏住的东院也找不着，难道叶儿就在御九院的院中？嗯、阿离。忘了我跟你说什么了吗？你心脉受损，应该好好调养。我给你送药来了。对了，还有，你让我找的那个人，我找着了，他的确在这里。当年白念苏，前脚再脏卧在他和玉如月的汤里下蛊，后脚。那个厨子就不见了。要是他们之间没有关系，鬼都不信。谢谢你，阿离。哎呀，苏烟，无情，这一次，我看你怎么死。嗯、你这是要把自己搭进去啊？我带你走，叶儿的事情我来帮你。我们，阿离。我发过誓，那天在牢里所受的苦，定要百倍偿还给玉九渊。我已经没有回头路了。爷爷，我……公子，你怎么回事？自我醒来之后，你的身体比往日还要虚弱，还不是因为你？没事，老毛病了。爷爷，你先回去吧，不然的话，玉九渊就起疑了。可是。爷爷，我总是站在你这边的，快回去吧，啊！嗯、公子。嗯嗯
公子，若再不取骨，您的身体……没事，我的身体自己有数。回宫，滚！半夜三更，无情姑娘这是私会男子，回来了。王妃，这是在说我吗？装什么？王爷。我刚才看到无情姑娘与一男子举止亲昵，在后面那人好像还给了他一封书信。我怀疑无情不仅私会男子，还泄露王府消息，根本就是个细作。解释，王爷，无情没有，无情只是因为刚才王爷训斥，到后院散心，何时与人私通？王妃，无情早已说过不会跟你抢王爷的，你为何如此污蔑我？还敢狡辩，王爷。那男子给他东西应该还在他身上，是真是假，一搜便知。王爷，我没有搜，我可以搜身，可王妃若是搜不到呢？绝不可能！若是搜不到，我亲自给你下跪道歉。那王妃可要看好。这是什么？无情自幼患有心疾，这是缓解的药。王妃若是不信，一验便知。继续搜。是。王妃没有了。什么？这怎么可能？王妃还有什么可说的？你藏哪里了？我明明看他。够了，道歉。王爷。道歉。抱歉，无情姑娘，刚才是我眼花了。这次便算了。王妃，下次可要看仔细了。跪到天亮，明日再起。王爷，无情，站住！去出去逛逛。多谢王爷好意，可我想自己逛。你可是为王花十万金，我一匹马。王爷不相信我。不信。那王爷要跟着，就跟着。冰糖醋豆，冰糖醋豆嘞！哟，三王爷，您今儿怎么？钱王妃。三王爷，他不是，他不是苏烟，他是我新买的月季。这位公子，我和你口中的钱王妃长得很像吗？岂止是像啊！他说你是钱王妃，我都信。我说呢，怎么府里的人看我的眼神都不对？原来如此。哎，这钱王妃。是个什么样的人？你是不知道，这钱王妃对三王爷多深情啊！当时全京城的人都知道她喜欢三王爷，只不过嘛，她嫁进王府后下场却不太好啊。你的话太多，没事就滚。别啊！我想听。哈哈。<笑>
前王妃真是个傻子。何出此言？把自己强塞在一个不喜欢自己的人身边，受尽委屈，把自己搞得遍体鳞伤、嗯。你说这不是傻子，是什么？嗯，怎么能说咱王爷不喜欢呢？他要是不喜欢前王妃，也不会埋怨。看来上次在合影罚你还不够，我的人你敢碰？啊！啊！不就是个怨气吗？原来这就是王爷花重金买下我的。除了这张脸，你觉得你哪里还值十万钱？王爷说的是。哎，卖菜了！哎，走过路过，哎，走过路过呀！看一看，姑娘，好的，请坐，开酒吧。公子小姐可以上前，谢谢公子小姐可以上前。啊！王妃，不是我的错，我什么也没干，不是我让他们把你打入地牢的，不是我，不是我。你是府上的厨子，中。他怎么也喊我王妃？难不成他和前王妃认识？白小姐，你可别找我了，你你你就放放过我吧，我那晚上什么也没看见，什么也没看见。嗯嗯，哎，燕苏姐，你怎么在这儿？如月，我我是在给姐姐做点好吃的，我看她禁足两天了，肯定很埋怨我，想要道歉。道什么歉呀？本来就不是你的错。不过，我刚才看你往里面放的东西是什么呀？啊、呃呃，就是一些一一起补血的药材。真的吗？嗯，那个，要不你也来一碗？我真的能喝吗？当然了，就是一一些些呃一些些药材。好呀，还能美容养颜。叶苏姐，这汤真好喝，我身体好疼，我什么？啊啊啊！你为什么？我身体好。如月君子。你可别怪我，要怪就怪你自己，偏偏这个时候还换了我的记录，没办法，只能送你一起走。原来，原来，原来你想害我。妃。嗯白姑娘又是谁？王爷，这个人好像精神不太正常，一直将我错认成他人。赵武，你为何变成现在这个样子？那天晚上发生了什么？给本王说清楚。王爷饶命啊！王爷饶命啊！来人，把他暂且关入柴房，等他醒了，好好的给本王问清楚。王爷，他死了。死了
。胡琴还以为这王府比大街上安全，没想到也不过如此嘛。昨晚谁来过柴房？还有，是谁直言？我倒要看看，到底谁这么着急杀人灭口？是。王爷，这是找到杀人凶手了，还有时间来我这儿？你昨天，你昨天故意带我去东街，故意给赵武赏钱。王爷在说什么？胡琴不明白。你故意装傻，本王倒是想看看，你能装到什么傻？<笑>来人！王爷，这是何意呀、啊？去换上，换好便来正殿王爷平日里都喜欢这样直勾勾的盯着人家看啊！你，你是来找我报仇的，对吗？王爷又把我认成前王妃。你既不是嫣嫣，又为何躲我？王爷，别着急嘛。你不是我青儿，你是苏嫣，对不对？我不是王爷口中那位女子，我从小在苏州长大，并且只有一个名字——无情。我不信，怎么可能？王爷。虽然小女不知道你口中那位苏嫣是何等女子，但我敢肯定，她的火定不如我。你不是她，她不可能像你这样下贱。许九渊。若不是你，我岂会变成现在这样？阿姐，哪来的小孩？谁又是你姐？你就是我阿姐苏嫣，你是我阿姐阿姐，我是叶儿，你不记得我了吗？你怎么进来的？这里可是王府。你要是再不走，我就喊人把你赶出去。我不走，我要阿姐。果然，这个王府的人都爱认错人。我不是你阿姐，赶紧走。烦人！对不起，叶儿，阿姐现在还不能认你。不过看到你没事儿，阿姐就放心了。这么狠！无情姑娘似乎不喜欢小孩子，把苏叶推开了。难道他真的不是嫣嫣？还有，王爷，白姑娘的疼痛症又犯了，需要您去救治。我没空去，若实在难受，便去找天师处理。可是，有话直说。王爷，有职业小厮说，赵武死的那个晚上，看见天师在柴房附近。问他，说是在关心。说什么？还有，您让我查三年前颠灵之事，有一些进展
。据白姑娘当时所在的药铺老板说，白姑娘就是药铺里面采药的伙计，也懂一些医术，但并不精湛。就是说，还没有能精湛到让人起死回生，是吗？属下不敢妄加揣测，但同一时间，正巧王妃回南疆探亲，她那时就在南疆。王爷，这是苏州旧址搜到的古树相关的书籍。还有，虽然现在不能确定当初救您的人是否是王妃，但属下查到，在您与恩人分开那日，白念苏正好在林中采药。据药铺老板说，白念苏回来的时候，手里就拿了一块玉佩。问，说是在森林里捡到的，所以可以肯定。那颗玉佩，绝非是白念苏的。您让我密查白念苏，属下在他的房中找到了穿肠的秘方。原来，救我的真的是夜夜。苏家秘果，一生吃一果，非嫡系不传，可自留保命，也可生死人。肉白果，若自用，便可死而复生；若救治他人，尸骨人三月内不能遇，否则。会遭受反噬，暴体而亡。是不能说话吗？你要是不能说话的话，你捏捏我的手。好了，我的手。我到底对他做了什么？又发作了吗？嗯，这穿肠骨，属实是厉害。医师，看一下，这穿肠骨又加重了。那是怎么办？唯有取幼童的心尖血熬制汤药。那就去苏叶的血。此事跟你有什么关系？为什么要停下来？王爷，真要用那小娃娃的血呀、啊？废话，王府养了他这么久，取他点心尖血有何不可？王爷，怎么？那孩子还小，取他的心尖血会不会太残忍？只是个余孽罪人罢了，不必心疼。天师，哎，在，全按照我说的办，今晚就去。是。呀！呀！仪式已经开始了，王爷说过，不准任何人打扰。放我过去。玉九月，让他进来。呀！呀！你怎么
，燕儿，你要没有事，燕儿，燕儿，燕燕，玉秋月，燕燕，你回来了。徐九月，你答应过我不动心啊，你为何言而无信？林燕，林燕，我错了，我错了，林燕。放开我，放开我！对不起。啊王爷，退下！可是王爷，我让你退下。爷爷，这可是不思考的不对。爷爷，对不起，爷爷。徐九月，这是你欠我。对我和我家人做的事，岂是自立起见就能抵消？徐九元，当初你把这枚玉佩给白念苏的时候，就应该知道，我们之间再也没有可能了。王爷，你没事吧？给我拦住他！嗯，爷爷，爷爷，我不许你走，别走，我错了。你别过来，爷爷。薛九月，你知不知道这些日子，你每碰我一次，我都感到无比恶心。待在这王府的每一刻，都让我备受煎熬。爷爷，就算你恨我，我也不会放你走。这难为听令，为本王允许，谁也不能放走王妃。你没事吧，阿离？带我走。好，穆离，你敢？传圣上口谕，待苏嫣入宫，敢违抗者，斩立决。三王爷，你还敢吗？本王的人。天王老子来了也带不走，玉九渊，你好大的胆子！可知道违抗圣旨是什么后果吗？还有你们，可要想清楚。王爷，不可冲动，退下。如今你也敢来本王？不三王爷身受重伤
还请自求多福吧。陛下，该喝药了。嗯，哎、嗯嗯嗯嗯，这汤药的作用越来越弱了，朕终究是老了。哎，陛下说的哪儿的话？陛下您可是天子，可是要与天同寿的。不过啊，很快您就不需要喝这个药了。哦，呃，奴才。已经仔细查过，嗯，当时三王爷并未取苏家小儿的性命，所以苏家小儿体内的不死骨还在。真的？哎，呃，只要陛下您把他的不死骨强取出来，哎，便不用担心您的病了。嗯，好。哎，苏烟和那娃娃什么时候回宫啊？白神医。已经持您的手令去接了，应该快了。嗯。嫣<笑>嫣。阿离，这是我给你调的安神汤，快喝了，休息吧。阿离，我眼皮一直在跳，我有点担心叶儿，我想去看看他。叶儿，不是被他们接去太医院了吗？是，李公公是这么说的，但是我还是很担心他，我能不能去看看他？好，那你先把汤喝了，我去看看。好。呵呵呵呵呵，小子，能给皇上续命，可是你几辈子修来的福气。我们兵分两路，你带叶儿走，我和嫣嫣也可以追兵。去给镇南王府传个消息。明白。叶儿就拜托你了。在哪儿？给我追！快走！在哪儿？给我追！走。嫣嫣，嫣嫣，这个狗皇帝。原来早就给嫣嫣下毒了。啊啊啊啊啊、王爷，我错了，王爷你放过我吧，我错了。放过你？你害嫣嫣的时候，你有想过放过她吗？是我错了，我这么做都是因为我爱你。从你接我入府，你从未这样看过我，甚至甚至还娶了别人当王妃。没错，你真是铁不知心。来人，带上她。哎，万毒坑准备好了。是，属下亲自盯着太子夫人，里面放满了一百零八盏。你们这么想的想不开，那就把你毒扔进去，让你们感受一下外毒失心的滋味。王爷饶命！王爷，你就是好好拼到这条贱命吧。王爷，你不能这么对我。你冒名顶替嫣嫣的时候，你有想过今日吗？玉九渊，我以为你是无辜的，你别忘了，你可是亲手杀死了他全家。把他们白家全给我抓起来，把这个女人扔进军营当军妓，男人全部流放蛮荒。是。玉九渊，狗混蛋！我诅咒你，不得好死，永失所爱！王王爷，爷爷有消息吗？我们的人追着他进了王宫，就没有了消息。嗯
皇帝要娶苏叶，生死共如胶。苏叶袭苏叶出头，被全国通缉。韩阳，你召集所有安危。王爷不可，你有伤在身，而且这消息来路不明。来路不明，这是穆离传来的消息。他想利用本王替他和嫣嫣争取时间，本王成全他，分出一支军队，请本王去拦截追兵。另一支军队去追嫣嫣。是，还要调一根头发，我拿他们试问。是，那穆离呢？就要定格杀。阿离，我这是怎么了？陛下。在你身上下了毒，估计是要用此毒来逼我们带嫣儿回去。这是什么时候？估计他已经准备好久了。不过嫣嫣，你放心，你身上的毒我会想办法的。阿离，嫣儿呢？嫣嫣，你先别着急，我已经交代雪影，把她带至一处寺庙藏身，暂时安全。谢谢你，阿离。谢什么呀？不过也怪我，把你带进皇宫，才知道狗皇帝的目的，一样也是为了叶儿身上的不死骨。不死骨，是给叶儿保命用的，怎能轻易给出？若是强行取过，叶儿也会没命。我不能再失去叶儿了。抓住他们，让他们跑了。没想到他们这么快就追上来了。走，快！站住！别跑！别跑！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！在这里很危险，你跟我走。要走你自己走，我不会丢下阿离不管的。王爷，那些人已经清理干净了。如今我与阿离二人孤立无援，唯有借出玉九渊的力量才能脱险。玉九渊，我可以跟你走。真的吗？但是必须带上阿离，要不然。就把我们留在这儿吧。好，我带你们走。阿离，你怎么样？我看看你的伤。没事。等等，这个伤至于脱衣服吗？韩阳
，你平时都随身携带止痛药，对不对？啊，有。啊啊、嗯，没有。王爷若是不想帮忙，那我们走。哎，别。是有还是没有啊？给他。王爷，那我先出去拿点东西。爷爷，啊啊！阿云，还疼吗？一点小伤。真能装，没事的，吃了你的药，我已经不疼了。你，王爷若是不想待在这儿，可以出去。你还有心情开玩笑，我都担心死了。别急我，我更担心你体内的毒。什么毒？你中毒了？你的那位好父皇，为了留住叶儿，在嫣嫣的体内下了波斯毒药，整个中原无药可解。不过嫣嫣，你放心，我一定会想办法。我们，你先别管我了，你自己都自顾不暇了。谁说不是？玉九渊，你出去。好冷，冷，好冷。玉九渊，阿离，阿离，你醒醒，阿离，你醒醒，阿离，好冷啊！怎么会冷呢？发烧了，爷爷，这样不行。爷爷，王爷，你去捡拾柴火来。什么？王爷若是不想去，那便我自己去。你在这帮我看着阿离。别说了，我去。阿离，阿离。今天给你带回来的什么？这谁家的孩子？哎呀
，这是我从巫族地界捡回来的。你看这孩子身上被施了巫族禁咒，这孩子啊，可能活不到十八岁，真是命苦的娃呀！哎，我听闻巫族不接受肥唇血痛的孩子，这是造孽。这孩子啊，既然来了我们苏家，说明啊，跟我们挺有缘分的，就收养了。怎么你也快生了？正好给我们的娃做个伴儿。好，灵儿，师傅，近来身体怎么样？喝了师傅调的药，我觉得好很多了。弟子想，下个月我就可以自己调药了。哎，你是我众多学生内医术最拔尖的一个，可偏偏你体重那个骨。师傅不必担心，我这不也活过了十八岁，现在也还好好的吗？这样只是相当于吊着那口气。今年你的身体啊，会越来越虚弱了。没事的，弟子啊，心中有数。爹，你们又背着我说什么悄悄话？啊，没什么，我就跟师傅聊天而已。真的？嗯。还说呢，你又去哪儿了？回来那么晚，我就随便走走。你呀、啊，就知道玩，这古书、药书也不看。你要有离儿的一半，那就好喽。你，哎呀，爹爹。嗯、爷爷，在想什么呢？我没有。丫头长大了，有心事了。才才不是。<笑>阿离。嗯。就，你有没有过心动的感觉？嗯、呃，没有。燕燕，你怎么突然这么问？你可是有心动之人，应该是是是谁？我才不告诉你，不然你又跟我爹告状。那他他是怎样的一个人？他高大威猛，俊美无双，武功高强，而且还很温柔。这样子啊，你身边竟然有这样一个人，我却不知道。你每天就知道读那些书，当然不可能知道了。好啦，我不跟你说了，我回去看书了，不然爹今天晚上又罚我。你们在干什么？就人而已，柴火给我。苏坚，你为什么和一个陌生的男人抱在一起？是爱上他了是吗？玉九元，你简直不可理喻！我和阿离清清白白，王爷若是不想待在这儿，可以走。走啊，阿离，爷爷，爷爷，阿离，你醒了，好点了吗？还冷吗？不冷了，谢谢你，爷爷。不冷那就好。玉九渊呢？走了。里面人给我出来，速速随我回去
！来人，给我拿下！阿林，你没事吧？你刚刚那是什么功法？你不是不会武功吗？什么时候学会的？这个叫深藏不露，总得留一手吧。没想到阿离还有这样的本事，公子，公子，你没事吧？苏叶可还安全？公子放心，一切安全。燕燕，一会儿他们的追兵一定还会追上来，你先走，我与雪影断后。可是，阿离，你真的行吗？我刚才的本事你也看见了。放心，你往东走十里，有一个东村，你先去那里等我，我摆脱他们就来找你。好，公子，公子，公子，公子，你引爆了体内的禁咒。哎，公子，公子，也不知道阿离他们引开了没有。之托来帮你的，阿离，阿离是不是出了什么事儿？他，阿离，阿离他没事，只是离世走不开身，过不来，并委托我过来照顾你的。你叫什么名字？我，你叫我阿福就行。阿福，这是你的真名吗？是，我是吃百家饭长大的，平时靠打猎为生，这是他们给我起的。你怎么认识阿离？我从未听说他身边有这样一号宝。我并不认识他，只是姑娘突然在道路上晕倒，阿离，他临时过不来，所以就便托付我过来帮你的。那。多谢救命之恩，姑娘，你是看不见吗？是，我体内中了一种毒素，应该是近日奔波劳累所致，毒素伤到了眼睛，调理几日便好。啊、那要紧吗？需要什么药材，我去给你买。这不是普通药材便能医治，我感谢你的救命之恩，但我不能久留。姑娘，你现在身负重伤。一个人出去很危险，你不是说要调理及时吗？不如在我这里休养之后再走。你不懂，有人在追杀我，我不想连累你。我这个地方在山上，很隐秘，一般人找不过来。我好人做到底，就在我这里休养几日再走吧。他说的是，现在我就是出去，什么都看不见，也活不了多久。那便多谢这位小爷。我叫无情。那个姓白的呢？穆离为了引开追兵，保护苏燕，现在下落不明。王爷，您要在这儿待到什么时候？我也不清楚。或许。等他复命，能认出我，我就要走了。对了，你赶紧去查一查，他体内中的什么毒，可否有解药？是。
爷爷，你怎么了？爷爷，叶秋月，你别过来，你走开，我不想再看见你。爷爷，对不起，爹爹哥，求求你。阿福，无情姑娘，你能看见了？是，就是有些模糊，还看不清楚。抱歉，是我冒昧，我只是觉得你长得很像我一个故人。故人，准确来说是仇人。来，往这边看看。好。这是，你先在这里等着，我出去看看。站住！这个人见过没有？没有。仔细看看。什么没有？滚蛋！什么人？王爷，现在怎么办？那个狗皇帝估计已经知道我在这里了，他如此放话，就是想用苏烟把我引出来。这样，我先带着嫣嫣离开，你断话。是。怎么样？外面怎么回事？外面来了很多士兵，还有军人，可能是追上来了。那我得赶紧离开这儿，否则会连累你的。我陪你。不用，我现在已经能看清楚些了。不碍事的。那、啊、就、啊、这样，要墨迹到什么时候才能走啊？你听我的，我会护你周全。来。啊啊啊啊啊啊、要不你还是把我放下吧，我自己能走。不用。是不是受伤了？我的事。叶九渊，你把我放下！我不想欠你人情。叶九渊，你根本不是什么阿福，你就是叶九渊，对不对？别追了，跑不了多远。九月，你干什么？你放开我！怎么好了？冷啊，好烫，应该是伤口感染。你在这等我，我去给你找草药。嗯啊！眼、嗯、睛，不要离开。徐九月，就当是你这次救我，之后我们。两不相欠。
里面的人给我出来，滚出来！原来是三王爷，想必陛下想要的那位女子，此刻就在你的手里了。三王爷，您这是要抗旨吗？就是要抗旨，又如何？不愧是三王爷，陛下说了，您不为自己考虑，也要考虑考虑那个女人吧。她身上所中的波斯火毒，如若再不及时解开，便只剩三日的寿命了。还是说，王爷您已经有了解药，所以才敢这般公然的抗旨？三王爷。如今陛下已经不那么在乎不死骨了，他特意叮嘱我，如若这一次遇到了三王爷，一定要优先将您带回宫。我可以跟你们回去，但是必须要封，交出解药。陛下说了，只要王爷您愿意回宫，他就给他解药。哎、这是其中的一帖，解药一共有三副。这一副，王爷您拿去，能够为他延续七日多的寿命。至于剩下两副解药，就靠王爷您配不配合。把刀都放下，王爷。三王爷，走吧。爸，给我狠狠的打！爸，哎，打死了！这个冤呐，你非要逼着朕对你使用手段，就像当初你那和恨的爹一样。是，是，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，是你的吗？你给我闭嘴！啊啊！成王败寇，都怪你这当年太尉怨不得朕。啊！从你就交出来呀！啊！当初我也是这么对你爹的，爹愣是一句都没叫，倒要看看他的儿子是不是和他一个德行。接我！<笑>看来你和他一样啊！嗯，当初他就这样，骗取父皇的欢心，父子俩的这副嘴脸，朕看着就恶心。见，要看你，还让人多久？给我狠狠的打！哎，我刚才路过陛下寝殿，你猜我看到啥？看到了啥？三公子手脚都被绑着倒在地上，陛下正对他拳打脚踢呢。啊，你可别说，这里可是皇宫里的要命啊！哦，对对对对对对。苏姑娘，身子好些了吗？李公公。苏姑娘，不要慌张，陛下让我来宣你过去一趟，随我来。果真和你这个废物爹一样。来人，把他给我抓起来
，小兰，你们想干什么？这是春妹伞。<笑>就把你爹扔在朕的寝房外面呀、啊！啊，当年的状态和你现在简直是一模一样啊！啊，他没有发现，他发现的时候拼命挣扎，心已经晚了。当年就在这门外，其实我和你娘。一整夜，想必这个人根本就不配一国之君。这么配？难道说你配？玉九渊，死在你手中的无辜生命还少吗？想想苏家，想想玉如月，如何？你以为你很聪明啊？你以为？当初朕赐婚你给那苏嫣，是朕特意安插到你身边的，啊？当初苏家是对朕忠心耿耿，可这桩婚事，却是那苏家小姐哭着喊着求了苏太医好久，那苏太医实在是没有办法了，才独胆来求朕。赐婚于他，一切都是如此的凑巧。朕正愁着没有棋子，便顺水推舟允了他，赐了这桩婚事。<笑>你看谁来了？哈哈哈哈哈哈别过来！参见陛下，您找我何事？苏嫣，过来！爷爷，别过去，快回去！爷爷。陪朕进去坐坐，朕有事儿想与你细聊。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，也不是什么坏事。阿离，便是我与他所生，还别说，阿离的眉眼与他娘，还真有几分相似。<笑>也是因缘巧合，阿离的娘死了之后，阿离便被苏家收养，苏家还将她送回了朕的身边。所以，无论怎么说，这苏家对朕都有一份恩情在。所以，你的爹娘之死，朕也是痛心疾首啊。是那个孽畜，他负了你，朕也愧对苏太医的在天之灵啊！朕与玉九渊的恩怨，具体的，你还是不要多问了。朕今夜会去书房，你便在这里歇息也好。不可，这是陛下龙床，民女岂敢？朕让你住，你就住下。啊啊啊玉九月，你怎么样？走，滚！不治疗的话，你会死的。出来干什么？滚！你别动！我不用你管！我让你别动！啊玉九月，你干什么？我警告过你，离我远一点。你你干什么？玉九月，你冷静一点。玉玉九月，我要给你处理春妹子，你你别乱来。爷爷，我看见你，我就。你把我绑起来，把我绑起来！徐九渊，徐九渊，你干什么？把我绑上！别动！李岩。你是在担心我？没有，我只是不像你和皇帝那么狠心，以他人的痛苦为乐。皇帝，我跟他不一样。妍妍，苏太医的事我……松手，别妨碍我施针。还有，我不想听你说这些事。为什么？因为说了也不能改变结局的事情，就不必再说。为什么？为什么我没有发现？过去的事就不用再提了，没有意义。明明，我到底怎么做你才能原谅我？你说。你还真是跟你爹一样倔。我说了。玉玺不在我这儿，就算你今天把我处死在这儿，也无可奉告。你，陛下，就在体内的毒液化作。再给半天，听到了吗？
苏家那位姑娘，现在因为你苦无一生。真劝你再好好想想。行行好，过来搜身。为什么？殿下料到你会来看我，怕你带药品来救，所以得搜身，看看你有没有带什么药品。搜吧。过去。皇帝早就料到我自己的病，所以让狱卒搜我的尸体，担心我带伤药给你。不过也怎料到如此，便把金川丹磨成了粉末，放进了口齿里，可以治疗你的那个伤。为何要救我？不是救我，只是不想欠你人情。什么人？受七王爷所，七王爷，你是我爹。千年一遇的，残废的父亲，陛下篡改圣旨，千金取而代之，打断了七王爷的双腿。七王爷不堪折磨，去。临终前，七王爷将此物。这是那八块玉玺。三王爷，事不宜迟，你们快走吧。前几日，陛下只给了半包解药。公公，你先把它弄好。看来今日一刻都不能再等了。公公。李九渊，你是怎么出来的？快，护驾！护驾！李护卫，你们，你们想弑君吗？你们难道想造反？则我要你的命，不可能！去与岳父相见。岳父，岳父，这把金药给了你，你放了这把。这是天子，这才是皇帝。只要把你们都拉出去砍头，都砍头！是时候让魏国。
，我万岁万岁万万岁！皇上，慢些，慢些。恭喜陛下，我得皇位。对这个而言都不重要，最重要的是你。依然，七日之内，只要立你为后，我必办一场前所未有的婚礼。不好，不好。为什么？玉九渊，虽然我们之间有所误会，可你杀我父母。是不争的事实，就算我能理解你之前所做的，可杀亲之仇不共戴天，我们之间已经没有可能了，我们已经两清了，你放我走吧。不行，朕好不容易走到今天这个位置，又好不容易脱离万难，又怎舍得让你走？陛下，民女别无所求，只求陛下能放我自由，此生不负相见。你为何就不能原谅朕？我就不信你对朕一点感觉都没有。有又如何？没有又如何？我早就说过，我们之间绝无可能。你清醒一点吧！不，朕现在是皇帝，这个天下和你都是朕说了算。嫣嫣，我已选好了两至七日，我要给你办一场空前的大婚礼，我要让世人知道。你就是朕的皇后，玉九渊，你，韩阳，你给我看好他，不准他踏出房间半步。是。玉九渊，玉九渊，你到底要干什么？嫣嫣最近状态如何？吃喝倒是正常了不少，但依旧闷闷不乐，郁郁寡欢。哎，皇后今天终于多吃了一点，真是愁人呐、啊。你说这皇后怎么整天愁眉苦脸、苦大仇深呢？不知道啊。听说皇上还是王爷的时候，她就是王妃了，不应该啊。我也不明白，我只知道皇后进宫以来，到现在一次都没有笑过，每天拉着张脸，感觉生无可恋。还在这里嚼舌根。还有没有规矩？罢了，下回莫要再犯就是。这次是陛下开恩，还不谢陛下？谢谢谢陛下，谢谢陛下。走走走。或许我得再多陪陪嫣嫣，她这个样子我也有责任。陛下当初是受奸人所蒙蔽，才会变成这样。好了，时间长了。或许一切都会慢慢变好。公子要见你，跟我走。爷爷，有刺客！好像是你。皇上，跟你同住。是。他就在里面，进去吧。阿离，阿离，这是怎么回事？怎么会这样？爷爷，爷爷，我在，阿离。我是爷爷，我来了。自从上次一别，公子就变成了这样。为什么？怎么会？他不是说他深藏不露吗？他不是说他没事吗？那是公子骗你的。公子为了救你，引爆了体内的禁咒。禁咒？什么禁咒？韩离从未跟我提起过。你心里只有玉九渊，何曾有过我家公子？公子乃巫族女子与先皇所生，当年巫族并不愿接受，非纯正血。是公子无不孝，巫族大祭司便在公子的体内下了禁咒，此咒会随他的身体成长，待他到十八岁之时
，就归要他的命。后来我们公子被苏家收留，从小习得精湛医术，公子凭借高超的医术，硬生生将自己的命挺过了十八年，延续至今。不然你以为我们公子的身体为何如此虚弱？不过是因为吊着半条命罢了。万一哪天他抑制不住体内的禁咒，就会丧了命。那日换命一事之后，你只剩一口气。公子不惜耗费大量寿元，用鬼门针救了你一命。从那以后，公子就只剩一年的寿命。后来你们被困，公子又为了保你，不惜引爆体内的禁咒，从此满头白发，身体迅速衰微。公子好不容易用最后一丝意志，强留了半条命，就此失了智，变得痴痴傻傻，不懂人语，只记得你的名字。阿离，你为什么这么傻？我真的很讨厌你，但公子真的很想再见到你，不然我也不会冒死进宫带你来。阿离，你看看我，我是燕燕，我来了。<笑>对，爷爷，阿离，阿离，阿离，我对不起你。好吧，在宫里你笑不出来，在外面见别的男人就笑出来了是吗？于秀云，你发了什么疯？你是马上就要当皇后的人，在外面见别的男人，这传出去成何体统？还是说，当年在王府时，你早就跟穆离有了往来？我根本就没有误会你们。你闭嘴！我从来没有说过要嫁给你，更不要当什么皇后。对，陛下说的对。我早就和穆离有私情，一见到他，我便觉得春暖花开，无比开心。可是看到陛下，我就觉得寒冬将至，让我很绝望。好，很好。寒鸦，把皇后给我带过来。这些人全部关入地牢，听候发落。是。你喜欢他是吧？那朕今晚就让你看看，他是如何受罪的。玉九渊，你要是敢动他，我也不活了。你威胁朕，那我就让你看看我是敢还是不敢。玉九渊，我求求你。我求求你，你不要杀阿离，陛下，求求你，不要杀阿离。苏烟，你如果敢伤害自己一分，我便割他一块肉，最好给我想清楚。我做。我什么都做，我都听你的，我可以嫁给你，我嫁。苏云，这辈子你只能是朕的，放心吧，朕不会动。爷爷，爷爷，我没有刺中他的要害，他不会死。来人，是，带他回寝殿。皇后娘娘，请。海洋，在，找人给他包扎一下，给我看好他，别让他出什么事。是。
。新娘子这身衣服实在是太好看了。咱们新娘子人长得美，自然穿什么都好看。是是是，我都不会说话了。<笑>哎呀，哎呀，就是不爱笑啊。你呀、啊，要是笑起来。更美，皇后娘娘，陛下对您真好。听说当年也是您跟陛下求的这桩婚呢，看来是早与我们陛下有过姻缘啊。真的。月九渊，我已经答应要再次嫁给你，能不能答应我最后一件事？你说吧。至少放了雪影。可以。至于穆离，等大婚结束后，我自然会放他走。他死了，他死了。许九渊，你答应过我的，为何失言？朕没有动他，是他身体太过虚弱。许九渊，你到底要逼我到什么程度才能罢休？爷爷，我没有，穆离的死真的跟我没有关系。可你刺了他一记，你这个昏君，你根本不配当皇帝。许九渊，你放了他。不能放，陛下，这是刺客。叶九渊，你不要再杀人了，你已经死了。你放了他，我继续跟你成亲，我求求你，好吗？好，放了他。公子的死跟你脱不了干系，我要带你去公子面前，亲自向他请罪。都是我的错，是我对不起阿离。爷、啊、爷，他有没有伤到你？他当着朕的面要挟朕的皇后，朕要是不杀他，还有何危险？我恨你，我恨你！我
。来人，把皇后带回去休息，带走。爷爷，爷爷，你，皇后呢？皇后人呢？哎，奇怪了，皇后娘娘刚才还在呀、啊！废物！哎哎，皇上，皇上！爷爷，玉九渊，若能再来一次，我一定不会选择救你，更加不会爱上你。爱上你是我一切痛苦的根源。我每次生的希望都是你亲手掐灭的。也许我爱你就是一个错误，也是老天给我的惩罚。爹、娘、阿爹、爷爷下来陪你们了。爷爷。爷爷。爷爷。爷爷。苏爷，快下来。爷爷。你不要做傻事。先下来，我求你好好说。嫁给我就这么难受吗？玉九月，你害死我全家。虽然当时你是受奸人蒙骗，但是我爹娘，还有苏家上下，还有阿离，他们永远都不会再回来了。我希望你好好活着，来世的路上，不想看见你。生生世世，我我都不想再见到你。爷爷，你这样没错，跳了就跳了，什么事儿？不用，爷爷，爷爷。陛下，您不能再喝了。滚！陛下，您真的不能再喝了。你懂什么？两次，我失去林林也两次，一次是集团，一次是大婚，我失去了爷爷两次爷爷，爷爷，你回来找我了。是啊，九渊，我回来了。爷爷，你不会离开我了，对不对？我不离开你。你不是说过，等你脱离危险，就会回家娶我，护我一世周全的吗？是是，我说到，我说到做到，我绝不负你。我有个东西要给你，你等我。爷爷，爷爷，爷爷，你不要走！我，等我来娶你，爷爷。这皇上说的什么呀？哎哎哎！哎，诸位，诸位，诸位，稍安勿躁，稍安勿躁。哎，让咱家去看看啊！少大，这他那个大吧？上朝时间将近，陛下还没骑马。可是陛下不说话，这谁也不敢打扰。陛下，陛下，该起了。陛下，不知道啊。哎，这是。
，陛下，别进来。陛下，你已经好几天没有上朝了，快随我回去。别打扰我跟夜夜，我就在这里等他。陛下，我昨晚梦到了夜夜，让我等他回去娶她。清醒一点吧，清醒。我要是清醒了，我就再也见不到夜夜了。没有夜夜的天下，我要来有什么意思啊？是我辜负父皇对我的信任，我当不了这一国之君，我也不想当。我只想在这里好好守着夜夜，在这里等他，会来找我。来，我走。朝书已经立好，你交给李公公便是。至于你。便早些离开吧，我对不起父皇，我对不起你，你自由了。云烟，这样，我们就能永远的在一起了。陛下，不可！皇、啊。